三十年后，中国的深水探测技术可能会使潜艇失效。澳大利亚花了两千多亿美元建造的潜艇，会不会打水漂？观众朋友，大家好，我是傅先生。美国为了推动对中国的战略包围，拉着澳大利亚和英国成立了奥库斯联盟。这个军事联盟的标志就是澳大利亚采购核潜艇项目。直到最近几天，美澳英三国才宣布了这项长达数十年的武器采购计划。这项计划也是澳大利亚历史上成本最高的国防项目。按照他们的规划。澳大利亚将在未来十年初步购买三艘美国的弗吉尼亚级二手核潜艇，但必须经过美国国会批准。然后，澳大利亚还将在奥斯本海军造船厂建造一支由八艘核动力潜艇组成的舰队。第一艘核潜艇将在2042年交付，前面五艘将在2060年之前建造完成，其余三艘。在二零七零年前完成建造。该计划在未来三十年内将耗资两千六百八十亿至三千六百八十亿澳元，至少要耗资两千四百五十亿美元。如果你仔细观察的话，那么这些钱大部分都被美国的军火商赚走了，而且要操控这些核潜艇，还涉及到核不扩散，必须由美国出人来操作。这就意味着澳大利亚花了两千多亿美元，帮助美军建造了八艘核潜艇。按照美军的说法，澳大利亚拥有核潜艇是为了印太地区的安全与和平。实际上，大家也知道，是为了对付中国。原先澳大利亚海军计划装备的常规潜艇，要想跑到中国的加盟口活动，其安全性和航程都难以满足需要。但是澳大利亚的这些核潜艇要全部形成战斗力，可能要到2060年以后了。这就带来一个问题：攻击型核潜艇在30年后还有巨大的生命力吗？对付一些中小国家，核潜艇当然是一种不会过时的攻击性武器。但是对于中国这样的军事强国来说，八艘攻击型核潜艇所带来的威胁，可能远没有外界想的那么严重。第一，首先，核潜艇的优点是隐蔽性很强，缺点也是隐蔽性很强，在发挥其威慑力的时候，作用相当有限。按照美国的说法，攻击型核潜艇可以威慑中国大陆，但实际上，攻击型核潜艇在什么地方部署，部署了几艘，中国大陆装着不知道，那么其威慑效果就是零。第二，攻击型核潜艇一旦被探测到，那就是一个活靶子。而现代潜艇的探测技术已经取得了快速进步，中国正在重力探测仪等方面获得重大技术突破，破解核潜艇对中国的威胁可以说指日可待。西方潜艇的静音效果不错，所以使用传统的声呐探测技术难以及时发现和准确定位，但这种趋势正在转变。海洋中的潜艇是在水中移动的大型金属物体。他们产生的不仅仅是声音，当他们在水中航行时，会扰乱水流并改变其物理、化学和生物特性。这些大型的金属物体甚至会干扰地球磁场，呃，而且核潜艇还有可能发射出微量核辐射。中国正在研制的重力探测仪将是搜索潜艇的最新手段之一。这种重力探测仪找的不是潜艇发出的声音。而是对重力梯度的测量，金属的重力与海水的重力存在着明显的不同。目前，英国与中国是重力探测潜艇技术领域的引领者。中国的军用飞机部署重力探测仪探测水中的潜艇，在三十年以后投入使用是板上钉钉的事儿。另外，中国军队未来对付攻击型核潜艇的措施有好多种。首先，是发展自己的规模庞大的攻击核潜艇和常规潜艇舰队。据外媒报道，中国正在建设的核潜艇工厂能够同时建造六艘攻击型核潜艇。这个下饺子的速度，能很快的抵消澳大利亚核潜艇所带来的威胁
。第二，中国正在发展水下无人反潜舰队，用查打一体水下无人潜艇来对付这些攻击型核潜艇，是一种非对称的打击手段。而且，这样的武器系统，中国已经在国际航展上进行了展示。第三，我国还在发展。空中的反潜机队，而且呢，将会使用能够探测核潜艇的中级技术。这一切都意味着，澳大利亚人就算花了两千多亿美元买了攻击型核潜艇，也无法用于威慑中国，更不要说和中国对阵了。这些钱其实最终都进了美国军工复合体的腰包。我们极力的反对澳大利亚购买核潜艇，主要是这项交易。破坏了核不扩散条约，帮助美国在印太地区推动军备竞赛，并不是说中国就怕了澳大利亚的攻击型核潜艇。我们必须提醒澳大利亚人，为美国和英国收割几千亿美元，买一种可能会过时的武器系统，真的非常不值当。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。